ஹெல்த்தி எஜுகேஷன் ஹலோ எங் மைண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்டில் இல்லஸ்லேஷன் டூ பார்க்குறோம் கன்சைன்மெண்ட் அட் காஸ்ட் ஃபுல்லி சோல்ட் ஃபார் கேஷ் அண்ட் கிரெடிட் வித்தவுட் டெல் கிரேட் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டெல் கிரேட் கமிஷன் அப்படின்னு என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கமிஷன் பேஸ்டு அப்படிங்கிறாங்க கமிஷன் பேஸ்டு அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ சேல் பண்ணி கொடுக்குறோமோ அந்த சேல்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு எவ்வளோ வந்து ஒரு மா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ பர்சன்டேஜ் அப்படின்ட்டு கமிஷன் கொடுப்பாங்க அந்த கமிஷனை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் பாலன் ஆஃப் பேங்களூர் கன்சைன்டு ஒன் நைன்டி பேக்ஸ் ஆஃப் சுகர் டு ரகு ஆஃப் சென்னை ஸோ பாலன் வந்து அப்போ கூட்ஸ் அனுப்புகிறாரு யார் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க ரகுங்கிறவர் ரிசீவ் பண்ணுறாரு எவ்வளோ பேக்ஸுங்க ஒன் நைன்டி பேக்ஸ் ஆஃப் சுகர் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாரு ஓகேவா ஸோ யார் அனுப்புகிறாங்களோ அவங்க தான் வந்துடுங்க கன்சைனார் ஓகேவா யார் யார் ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க கன்சைனி ஸோ எவ்வளோ பண்ணுறாருங்க ஒன் நைன்டி பண்ணுறாரு இன்வாய்ஸ்ட் கூட்ஸ் அட் ருபீஸ் ஒன் எயிட்டி பர் கேஜி ஸோ ஒரு கேஜியோட விலை வந்து ஒன் எயிட்டி ருபீஸ் ஒரு பேகோட விலை பாலன் பெய்டு பாலன் கன்சைனார் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆன் கேட்ரேஜ் அண்ட் அதர் கேட்ர கார்டேஜ் அண்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அவர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் கன்சைனார் ட்ரா அ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ கன்சைனர் வந்து டுவெல் தௌசண்ட்க்கு இது பண்ணுறாரு விச் வாஸ் லேட்டர் டிஸ்கவுண்டட் அட் ருபீஸ் லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா டுவெல் தௌசண்ட் பில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு அதில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி எடுத்ததுனால டூ ஹண்ட்ரட் அவருக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் போக கிடைக்கிது டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டிஸ்கவுண்ட்டில் போயிடுது அவருக்கு ரிசீவ் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் கன்சைனி ரெண்டர்ட் என் அக்கௌண்ட் சேல் ஷோயிங் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ கன்சைனியோட அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பேக்ஸ் சோல்டு எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்காருங்க ஒன் நைன்ட்டி சேல் பண்ணியிருக்காரு அதில் ஹண்ட்ரட் பேக்ஸ் சோல்டு அட் ருபீஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஈச் ஆன் கிரெடிட்டில் பண்ணியிருக்காரு 90 bags sold at rupees 230 each for cash. So, total we have 190 goods. Full amount is sold, but cash is credit to sell. Freight and carriage 2000, transit insurance 600, storage and insurance 1000, commission at 5%. If you have any sales, you will have 5% of the commission. Consign is sent as I draw for the amount due. பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு வந்து பில்லாக கொடுத்துறாரு யூ ஆர் ரெக்யர்ட் டு ப்ரிப்பேர் த லெஜர் அக்கௌண்ட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் போத் பார்ட்டைஸ் அஷ்யூமிங் தட் த கமிஷன் இன் ஹர் கன்சைனி இன் ஹர்ட் அ பேட் டெப்ட் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பேட் டெப்ட் வந்துருக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணதில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் வரல ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நார்மல் கமிஷன் அப்படிங்கிறப்போ இது வந்து கன்சைனி பேர் பண்ண வேண்டியது இல்லை இது வந்து செல்லரோட தான் கன்சைனாரோட லாஸ் தான் கன்சைனி பேர் பண்ண வேண்டியது இல்லை டெல் கிரேட் கமிஷன் வாங்கினா மட்டும்தான் கன்சைனி பேர் பண்ணிக்குவார் இவன் இந்த லாஸை வந்து கன்சைனி அக்செப்ட் பண்ணிக்குவார் கன்சைனருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஓகேவா எப்படி போடுறது அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு பேர்த்தோட புக்கையும் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு பேர்த்தோட லெஜர் அக்கௌண்ட்டை எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ போடலாம் வாங்க பாருங்கள் ஆல்ரெடி நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டு புக்ஸ் ஆஃப் பாலன் கன்சைனாரோடது ஓகேவா புக்ஸ் ஆஃப் ரகு இது வந்து என்னங்க கன்சைனி கன்சைனியோட அக்கௌண்ட் ஸோ அவருக்கு கன்சை பால பாலனோட அக்கௌண்ட்டில் கன்சைனாரோட அக்கௌண்ட்டில் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டு ரகுவோட அக்கௌண்ட்டு ஓகேவா அதாவது யார் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களோட அக்கௌண்ட்டு இங்கே வந்து என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா புக்ஸ் ஆஃப் ரகுவோடதில் பாலுவோட அக்கௌண்ட்டு யார்ட்டிருந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரோ செல்லரோட அக்கௌண்ட்டு அவரோட கமிஷன் அக்கௌண்ட்டு செல்லரோட அக்கௌண்ட்டும் கமிஷனோட அக்கௌண்ட்டும் போடணும் ஓகேவா ஸோ என் ரெண்டு பேர்த்தோட புக்கும் போட சொன்னாங்க அப்படின்னா கன்சைனாரோடதில் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டும் கன்சைனியோட அக்கௌண்ட்டும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து கன்சைனியோட அக்கௌண்ட்டு கன்சைனாரோடதில் கன்சைன்மெண்ட்டும் கன்சைனியும் போடணும் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ரகு கன்சைனியோட அக்கௌண்ட்டில் கன்சைனாரோடதும் கன்சைனாரோட அக்கௌண்ட்டும் அவரோட கமிஷன் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறதுக்கான ரெண்டு என்ட்ரீஸ் மட்டும் போடணும் ஓகேவா இதில் கன்சைன்மெண்ட்டு மட்டும் போட்டால் போதும் இது ரெண்டு மீதியில் நம்மளே போட்டுடலாம் ஈஸியாக ஓகேவா ஒன்று மட்டும் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துட்டா போது இதுக்கப்புறம் இதை வச்சு ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குங்க கூட்ஸ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா எவ்வளோங்க ஒன் நைன்டி பேக்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ந
descend on consignment so balan vande ivarku rahu ku kudukraru okay va rahu ku kudukraru adanal goods send vande consignment account ku send pandrar evlonga 190 goods or goods oda vela 100 180 rupees appo evlonga 34300 value ana goods anupi irkaru anupi te enna pandrar expenses pannirkara so expenses balan oda expenses a vande bank nu potukonu கன்சைனியோட கன்சைனியோட நேம்ல போடணும் ஓகேவா இது என்னங்க எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கார்டேஜ் அண்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணியிருக்காரு கன்சைனரோட அதை டூ பேங்க்னு போடணும் ஏன்னா இது இவரோட அக்கௌண்ட்டு தான் ஓகேவா அவரோடக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கன்சைனி பில் கொடுத்துருக்காரு அது அப்புறம் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுங்க பில் கொடுத்ததில் லாஸ் ஆகுது இல்லையா அந்த லாஸை போட்டுடலாம் ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் இது என்ன ஆகுதுங்க டிஸ்கவுண்ட் எப்படி ஆகுதுங்க டுவெல் தௌசண்ட் பில் அவர் அனுப்புகிறாரு இவரோட அவசரத்துக்காக என்ன பண்ணுறாருங்க த்ரீ மந்த் பில் அனுப்பும் போது அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தான் எடுக்க முடியும் ஸோ அதில் இவருக்கு டூ லாஸ் ஆகுது ஓகேவா ரகு அனுப்பின பில்ல அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் ஃப்ரைட் இது யார் பண்ணுறாங்க இது யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சைனியோட எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ கன்சைனியோட நேம் போடணும் ஓகேவா கன்சைனி யாருங்க நம்ம இந்த இடத்துல ரகு ரகு அக்கௌண்ட் ஸோ ப்ராக்கெட்டில் வேணால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறத எழுதிக்கலாம் என்னங்க ஃப்ரைட் அண்ட் கேரேஜ் ஓகேவா எவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு டூ தௌசண்ட் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் எகெயின் என்ன பண்ணியிருக்காரு டிரான்சிட் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பண்ணியிருக்காரு டூ ரகு அக்கௌண்ட் இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காருங்க ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுக்கடுத்தது ஸ்டோரேஜ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒரு தௌசண்ட் பண்ணியிருக்காரு டூ கன்சைனி பண்ணால் அவரோட நேம் எழுதணும் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோங்க ஒரு தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஏதாவது பண்ணியிருக்காரா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேறு எதுவும் இல்லை அவரோட கமிஷன் எடுக்கணும் இல்லையா இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து டூ பேட் அப்ட் இருக்கு இல்லையா ரகு அக்கௌண்ட் பேட் அப்ட் எவ்வளோ இருக்குதுங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு கமிஷன் எடுத்தேன் டூ ரகு கொடுக்குறனால ரகுவோட அக்கௌண்ட் இருந்து எடுக்கணும் ரகு அக்கௌண்ட் ப்ராக்கெட்டில் கமிஷன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜுங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது நம்ம இன்னும் போடலை அதுக்கப்புறம் டூ ப்ராஃபிட்டாக லாஸான்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பை சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா அதை எடுத்து எழுதிடலாம் ஓகேவா பை கேஷ் சேல்ஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறக்காக தான் ஓகேவா இது வந்து நம்ம போடும்போது என்ன பண்ணுவோம் ரகுவோட அக்கௌண்ட்டில் தான் போகணும் யார் சேல்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய கன்சைனிஸ் இருப்பாங்க அதனால் யாருன்னு தெரியணும் ரகுவோட அக்கௌண்ட் கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காருங்க கேஷ் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் பேக்ஸு டூ தேர்ட்டி ருபீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் பேக்ஸ் கிரெடிட்டில் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பண்ணியிருக்காரு அப்போது நைன்டி இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ டோட்டலாக அவர் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா இதெல்லாம் தான் நம்மளோட இன்கம்ஸு ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ கமிஷன் கொடுத்துடலாமா டோட்டலாக நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காருங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ என்ன வருதுங்க கமிஷன் வந்து ட்வெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ த்ரீ ஓகேவா இது எப்படி வந்துச்சுங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா 
அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து அவ்வளோதான் வேறு எந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸும் இல்லை இனி வந்து ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஓகேவா இனி நம்மளுக்கு புக் வேண்டியது இல்லை ஸோ புக்கை தள்ளி வச்சிடலாம் ஸோ ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படின்னு பார்க்கணும் எப்படி பார்க்குறதுங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கூட்ஸோட வேல்யூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அவர் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்காரு பேடப் டு டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் கன்சைனி பண்ணியிருக்காரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பண்ணியிருக்காரு தௌசண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பண்ணியிருக்காரு கமிஷன் ஒரு த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் பண்ணியிருக்காரு அப்போ அது போக நம்மளுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வருது ஓகேவா ஸோ அப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டோட்டல் நீங்கள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கோன்னு விடாமல் போட்டுட்டேன் ஸோ இவ்வளோதான் கன்சைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ இதிலிருந்தே இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட அக்கௌண்ட்டுக்கும் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் புரிஞ்சால் போது மீதி நம்ம ஈஸியாக எடுத்து எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது யாரோடது போடுறீங்க ரகுவோட அக்கௌண்ட்டுன்னு போடணும் இல்லையா ஸோ ரகுவோட அக்கௌண்ட் போடுறப்போ ஸோ கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்துக்கோங்க எங்கெல்லாம் ரகு இருக்கோ அதை டிக் பண்ணி டெபிட்டில் இருக்கிறது கிரெடிட்லேயும் கிரெடிட்டில் இருக்கிறது டெபிட்லேயும் போட்டால் ரகுவோட அக்கௌண்ட்டு முடிஞ்சது ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இங்கே ஒரு ரகு இருக்குது 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 ஸோ இங்கே ரெண்டு ரகு இருக்குது ஓகேவா ஸோ டெபிட்டில் இருக்கிற என்ன சொல்லியிருக்கேன் கிரெடிட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அக்கா ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் போடலாமா அப்போ வந்து இங்கே என்ன வருங்க ரகுக்கு பை கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் என்னங்க கன்சைன்மெண்ட் தானே பை கன்சைன்மெண்ட் ஸோ நம்ம ரெஃபரன்ஸ்க்காக என்ன பண்ணிக்கலாம் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் அவர் பண்ணினாருன்னு வேணால் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஃப்ளைட் அண்ட் கேரேஜ் எவ்வளோங்க ஃப்ளைட் அண்ட் கேரேஜ் டூ தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இவர் ஒரு பில் அனுப்பியிருக்கார் இல்லையா பை பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ பில் அனுப்பியிருக்காருங்க டுவெல் தௌசண்ட்க்கு அனுப்பியிருக்கார் இல்லையா அந்த பில் அதுதான் டிஸ்கவுண்ட் ஆகி டூ ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு போயிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ரகு பை கன்சைன்மெண்ட் ஸோ இது என்னங்க இன்சூரன்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பை கன்சைன்மெண்ட் அவர் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்காரோ அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதுகிறோம் என்னங்க இது ஸ்டோரேஜ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோங்க தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் பேடெட் பை கன்சைன்மெண்ட் பேட் டெப்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பை கன்சைன்மெண்ட் இது என்ன நம்மளுக்கு கமிஷன் எவ்வளோங்க டூ டூ த்ரீ ஃபைவ் இதெல்லாம் அவரோட எக்ஸ்பென்சஸ் அவர் பண்ணிக்கிறார் இப்போ இந்த சைட்லேருந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க டூ கன்சைன்மெண்ட் ப்ராக்கெட்டில் நம்மளுக்கு தெரியறக்காக சேல்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காருங்க டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம டோட்டல் பண்ணி பார்க்கலாமா இவருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்திருக்குதுங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு அதில் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காருங்க ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃப்ளைட்டு கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் டுவெல் தௌசண்ட் ஒரு பில் அனுப்பியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரு தௌசண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ட்வெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டூ த்ரீ ஃபைவ் அவரோட கமிஷன் எடுத்திருக்காரு ஸோ அது போக அவருக்கு எவ்வளோ பேலன்ஸ் வருதுங்க இன்னும் அனுப்ப வேண்டிய பேலன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் வர அமௌண்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் கைக்கு வந்த அமௌண்ட்டு இவ்வளவு இதெல்லாம் அவர் பண்ணியிருக்காரு அப்போ ரிமைனிங் பேலன்ஸ் என்னங்க இது வந்து அவருக்கு அனுப்ப வேண்டியது ஓகேவா யாருக்கு அனுப்பணுங்க கன்சைனாருக்கு அனுப்ப வேண்டிய அமௌண்ட் 
அப்போ பை பேங்க் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு என்னங்க பேலன்சிங் ஃபிகர் ஓகேவா டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டேலி ஆயிடுச்சா இவரோட புக்கு நீ அடுத்தது வந்து ரகுவோட புக்கு ரகுவோட புக்கில் ஃபஸ்ட் யாரோட போடுதுங்க பாலுவோட அக்கௌண்ட் போடணும் அதுக்கப்புறம் கமிஷன் அக்கௌண்ட் போடணும் ஸோ ரகுவோட அக்கௌண்ட்டில் பாலுவோட அக்கௌண்ட் போடுறது ரொம்ப சிம்பிள் எப்படி போடுற அப்படின்னா இந்த ரகுவோட தான் அப்படியே நம்ம இங்கே எடுத்து போட்டால் போகுது டெபிட்டில் வருது க்ரெடிட்லேயும் க்ரெடிட்டில் வருது டெபிட்லேயும் போட்டால் போகுது ஏன்னா வந்து இவங்களுக்கு டெபிட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா இவருக்கு க்ரெடிட் தான் வந்திருக்கு இவர் க்ரெடிட்டில் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவருக்கு டெபிட்டில் வந்திருக்கு அதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் இது அதே மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற இதுவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை அப்படியே எடுத்துடுது இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோங்க ரகுவோட அக்கௌண்ட்டில் போடுறோம் பாலுவுக்கு அப்போ இவரோட எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இவரோட தான் தான் காமிக்கணும் டூ ஃபஸ்ட் என்ன ஃப்ளைட் அண்ட் கேரேஜ் டூ இவர் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணாரோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஃப்ளைட் அண்ட் கேரேஜ் எவ்வளோங்க டூ தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் டூ எந்த இடத்துல இவருக்கு பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் வரும் இவருக்கு ரிசீவபிள் இவருக்கு பேயபிள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காருங்க டுவெல் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் இன்சூரன்ஸ் ஒன்று பே பண்ணியிருக்காரா டூ இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதுக்கடுத்தது இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காரு ஸ்டோரேஜ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காருங்க தௌசண்ட் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பேட் அப்ட் எவ்வளோ வந்திருக்குங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பேர் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவரோட கமிஷன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோங்க ட்வெண் டூ தௌசண்ட் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஓகே இப்போ ஃபைனலாக பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் என்னங்க டூ பேங்க் இதுதானுங்க ஃபைனல் பேமெண்ட் டூ பாலு பாலு அக்கௌண்ட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோங்க ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் இந்த பேலன்ஸிங் ஃபிகர் ஓகேவா ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை கன்சைன்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காருங்க சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா அது ஓகேவா ஸோ இந்த சேல்ஸில் நம்மளுக்கு கேஷ் சேல்ஸ் இருக்குது ஓகேவா பேங்க் கேஷ் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறத பேங்க்குன்னு போடுறோம் எவ்வளோங்க சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் பண்ணியிருக்காரு அதாவது சார் கிரெடிட் ஷேல்ஸ் இது வந்து ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் நைன்ட்டி இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி ஸோ இங்கே வந்து பை டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகே பா சேல்ஸில் இது வந்து நம்மளுக்கு என்னங்க கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காருங்க ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ டோட்டலாக நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போட்டால் போதும் மீதி ஈஸியாக போட்டுற நம்மளுக்கு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து கமிஷன் பார்க்கணும் ஸோ கமிஷனில் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா ஓகேவா பாலு அடக்கம் இங்கே ரகு பாலு இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பை பாலன் பாலன் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டு கமிஷன் பாலன் அப்போ கமிஷனோட அக்கௌண்ட்டில் பாலனோடது பை பாலன் வருது எவ்வளோ கொடுக்கணுங்க கமிஷனு ட்வெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் இவரோட ப்ராஃபிட் ஸோ பேலன்ஸ் பண்ணும்போது ட்வெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி டூ த்ரீ நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் இது நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் ஓகேவா அப்போ இது டூ தௌசண்ட் நம்மளுக்கு என்னங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இது யார் இருக்குங்க கன்சைனிக் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு ஜேர்னலைஸ் பண்ணுறதுனா எப்படி போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அட்டா டு கோ சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அட்டா டு பேங்க் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அட்டா டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அட்டா டு ரகு 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 இதை மட்டும் கடைசியாக போட்டுக்கணும் கடைசியில் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அட்டா டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் போட்டுக்கணும் இது மட்டும் என்ன பண்ணுங்கள் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அட்டா டு கமிஷன் டுவெண்ட்டி ரகு அக்கௌண்ட் அட்டா டு கன்சைன்மெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படின்னு போடணும் ஓகேவா 
ரொம்ப ஈஸி தான் இதுக்காக நீங்கள் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸை வந்து மெமரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ இப்போ இதில் என்ட்ரீஸ் வந்து ஏதாவது மிஸ் ஆகிருக்கா இப்போ இதில் இல்லாத என்ட்ரீஸ் எது புதுசாக இருக்குங்க இது ஒன்று தான் புதுசாக இருக்குது அப்போ இந்த என்ட்ரீஸு மட்டும் நம்ம போட்டால் போதும் மீதி எல்லாமே ஆல்ரெடி இங்கே இருக்கு இல்லையா அப்போ ஜேர்னலைஸ் பண்ணும்போது அப்போ இதுக்கு என்ன வருங்க பில்ஸ் ரிசீவ் பல கொண்டாட்டா டூ ராகு அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது ஓகேவா சி இப்போ இது வந்து புக்ஸ் ஆஃப் பாலனோட ஜேர்னல் இதே மாதிரி புக்ஸ் ஆஃப் ரகுவோட ஜேர்னல் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா பாலோ அக்கௌண்டட் ஆட்டோ ஃப்ரைட் பாலோ அக்கௌண்டட் ஆட்டோ பில்ஸ் பேபிள் பாலோ அக்கௌண்டட் ஆட்டோ இன்சூரன்ஸ் பாலோ அக்கௌண்டட் ஆட்டோ ஸ்டோரேஜ் இன்சூரன்ஸ் பாலோ அக்கௌண்டட் ஆட்டோ பேடக் பாலோ அக்கௌண்டட் ஆட்டோ கமிஷன் பாலோ அக்கௌண்டட் ஆட்டோ பேங்க் இது கடைசியாக போடணும் ஓகேவா இங்கே என்ன போடணும்னா பேங்க் அக்கௌண்டட் ஆட்டோ பாலோ டுவெண்ட்டி இங்கே வந்து டெட்டாஸ் அக்கௌண்டட் ஆட்டோ பாலோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இந்த இடத்துல எது நம்மளுக்கு மிஸ் ஆகுதுங்க இந்த என்ட்ரீஸ் போட்டாச்சு இது ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது இது என்ன பண்ணுங்க கமிஷன் அக்கௌண்டட் ஆட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இதை போட்டதுக்கப்புறம் இதை போட்டால் முடிச்சு அவ்வளோதான் இதுக்குன்னு நீங்கள் வந்து ஜேர்னலில் மெமரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ கன்சைமெண்ட் அக்கௌண்ட் போட்டுட்டாலே அதுக்கப்புறம் ரகோட் அக்கௌண்ட் போட்டுடலாம் ரகோட் அக்கௌண்ட் போட்டாலே இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ரகுவோடதில் பாலன் போடலாம் ஓகே இப்போ கமிஷன் ஜஸ்ட் சும்மா போடுறதா ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாங்க கண்டிப்பாக இந்த ப்ராஃபிட் நம்மளுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரீஸாக போட்டாகணும் இந்த ப்ராஃபிட்டு ஜேர்னல் என்ட்ரீஸாக போட்டாகணும் அப்போ லட்ஜர் கண்டிப்பாக நம்ம போட்டே ஆகணும் அப்போ ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டு லட்ஜர் போட்டேங்க அப்படின்னா ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் வந்து பை ஹார்ட் பண்ணாமல் போட்டுடலாம் ஸோ உங்களுக்கு இதே காம்பவுண்ட் என்ட்ரியாகவும் போட்டுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும் அப்படிங்கிறக்காக மிஸ்டேக்ஸ் வராமல் போகணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் தனித்தனி எக்ஸ்பென்சஸாக காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் கஞ்சைனாரோட டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸாகவும் கஞ்சைனியோட டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸாகவும் போடலாம் தப்பு கிடையாது ஓகேவா ஸோ புக்கில் அந்த மாதிரி தான் போட்டிருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி